ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബയോളജി ക്ലാസ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വി നോ ദാറ്റ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഡി എൻ എ ആസ് ആൻ അസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ Frederick Michaud in 1869 he named it as nuclein later Altamann gave it the name as nucleic acid later altaman gave the name nucleic acid because of the presence of the phosphoric acid it contains the chemical structure it contains three components first one nitrogenous bases there are two types of nitrogenous bases first one it is the purine bases it contains adenine and guanine second one it is a pyrimidine bases cytosine thymine and uracil cytosine is common for both dna and rna and thymine is present only in dna uracil is present in rna at the place of thymine second one is a pentose sugar in dna the pentose sugar is deoxy ribose sugar in rna pentose sugar is ribose sugar the third group third component is a phosphate group that it is the phosphoric acid next nucleoside in nitrogenous base linked to the pentose sugar through the glycosidic linkage to form a nucleoside that means base plus sugar form a nucleoside okay what are the bases first dna will discuss the nitrogenous phase bases first one it is the adenine adenine plus deoxy ribose deoxy adenosine next purine base is guanine combined with the deoxy ribose to form a deoxy guanosine next the pyrimidine bases in the dna thymine combined with the sugar that is a deoxy ribose to form a, the nucleoside is deoxy thymidine the fourth nitrogenous base is cytosine combined to form a pentose sugar deoxy ribose to form a, the nucleoside is a deoxy cytidine so what are the nucleosides present in the dna deoxy adenosine deoxy guanosine deoxy thymidine and deoxy cytidine in rna what are the nucleosides are present there also base plus sugar a nucleoside is formed the bases are first base is adenine the sugar base or the pentose sugar is the ribose to form the adenosine adenine combined with the ribose to form the adenosine is the first nucleoside then the purine base guanine combined with the, the base plus sugar ribose sugar to form the guanosine then the next pyrimidine bases are uracil combined to form the ribose to form uridine then the last pyrimidine base is cytosine the combined to form the sugar is the ribose to form the nucleoside is cytidine so the name the nucleosides present in the rna is base plus sugar nucleoside rna means ribose sugar adenosine 
ഗുവാനോസിൻ യുറേഡിൻ ആൻഡ് സൈറ്റിഡിൻ ഓക്കെ ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് മീൻസ് വെൻ എ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ലിങ്ക് ടു എ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് ത്രൂ ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റ് ലിങ്കേജ് ടു ഫോം എ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് പ്ലസ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ടു ഫോം എ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഫസ്റ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡി എൻ എ ഡിയോക്സി അഡിനോസിൻ ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് പ്ലസ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ടു ഫോം എ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഈസ് ദ ഡിയോക്സി അഡിനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫിറ്റ് ഓർ അഡിനിലിക് ആസിഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് എ ഡിയോക്സി വാനോസിൻ കമ്പൈഡ് വിത്ത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ടു ഫോം ഡിയോക്സി വാനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫിറ്റ് ഓർ വാനിലിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡിയോക്സി തൈമിഡിൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ടു ഫോം ഡിയോക്സി തൈമിഡിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ഓർ തൈമിഡിലിക് ആസിഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിയോക്സി സൈറ്റിഡിൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ടു ഫോം ഡിയോക്സി സൈറ്റിഡിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ഓർ സൈറ്റിഡിലിക് ആസിഡ് so the nucleotides present in the dna are the deoxy adenosine monophosphate deoxy guanosine monophosphate deoxy thymidin monophosphate and deoxy cytidine monophosphate name the nucleotides present in the rna next nucleoside there also nucleoside plus phosphoric acid a nucleotide is formed adenosine combined with the phosphoric acid they forming the adenosine monophosphate or adenylic acid guanosine combined with the phosphoric acid to form guanosine monophosphate or guanylic acid uridine combined with the phosphoric acid to form uridine monophosphate or uridylic acid സൈറ്റിഡിൻ പ്ലസ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ടു ഫോം ദ സൈറ്റിഡിലിക് ആസിഡ് ഓർ സൈറ്റിഡിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ഓക്കെ വട്ട് ആർ ദ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ആർ എൻ എ അഡിനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ഗുവാനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് യൂറിഡിനിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് സൈറ്റിഡിലിക് ആസിഡ് ഓർ സൈറ്റിഡിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ഓക്കെ നൗ ദെർ ആർ two nucleotides are linked through phospho diester linkage to form a dinucleotide like this many nucleotides can be joined to form a polynucleotide okay dna is a long polymer of deoxy ribonucleotides the length of dna usually defined as number of nucleotides or a pair of nucleotides or a base pairs present in it this is also a characteristic of an organism for example a bacteriophage contains 5386 nucleotides a bacteriophage lambda contains 48502 base pairs next escherichia coli that is a bacteria contains 4 into 6 sorry 4.6 into 10 raised to 6 base pairs and a haploid content of human beings dna is 3.3 into 10 raised to 9 base pairs okay that is the length of the dna each cell just imagine each cell of the dna of the present in the nucleus of a cell next 
In 1953, James Watson and Francis Crick, based on the X-ray diffraction data produced by Morris Wilkins and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA. One of the hallmark of their proposition was base pairing between the two strands of polynucleotide chains. However, this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff that for a double-stranded DNA, the ratios between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equal ones. Next, we are going to discuss about the structure of Watson and Crick model of DNA or the double helix model of DNA was proposed by James D. Watson and Francis Crick. It has the following features. This is a 5 mark question. Listen, the first point the Watson and Crick model of DNA consists of two polynucleotide chain. Hence, it is called double-stranded. Second point. The two chains have anti-parallel polarity. That means, one strand has the polarity is 5' prime to 3' prime and the other strand has the polarity is 3 prime to 5 prime. The backbone of each polynucleotide chain is formed by repeated units of sugar and phosphate. In Watson and Crick model of DNA, the base of one strand is purine and always paired with the other strand pyrimidine by hydrogen bonds. This keeps the diameter of DNA molecule constant. Okay, The base pairing is specific. The purine bases are paired with the pyrimidine bases by hydrogen bond. This is called base pairing. Adenine paired with the thymine by two hydrogen bonds. Guanine paired with the cytosine by Three hydrogen bonds. This is called complementary base pairing. Successive base pairing are at the distance of 3.4 Armstrong unit. There are 10 base pairs of each turn of a DNA molecule. The last point, the amount of purines are equal to the amount of pyrimidine bases. Okay, that means adenine plus guanine is equal to thymine plus cytosine. Adenine is equal to thymine and guanine is equal to cytosine. This is called Chargaff's base equivalence rule. See the points. First point it is double standard. Second it is anti-parallel polarity. Third point, back mode, then the base pairing, then the co complementary base pairing, then the distance, then the last point, Chargaff's base equivalence rule. The, the proposition of a double helix structure for DNA and its simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary. Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology which states that the genetic information flows from DNA to RNA, RNA to protein. DNA to RNA that is the transcription, RNA to protein that is the translation. In the beginning it is the DNA, so that is called the DNA is the central dogma of molecular biology. Thank you.